നമസ്കാരം സി സി ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ഗോപി കണ്ണൻ പ്രസിദ്ധമായ ഗുരുവായൂർ ആനയോട്ടത്തിൽ കൊമ്പൻ ഗോപി കണ്ണൻ ജേതാവ് നന്ദിനി രണ്ടാമതെത്തി ആവേശം കുറയാതെ കാഴ്ചകൾ തത്സമയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ച് സി സി ടി വി വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പണം ഒഴുക്കുന്നത് ഭാരതത്തെയും ഒപ്പം ഇവിടുത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ശിഥിലമാക്കാനാണെന്ന് മിസോറാം ഗവർണർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഭാരതീയ മത്സ്യപ്രവർത്തക സംഘം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കുമ്മനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധികൃതർ നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാഴായി കൂനുമൂച്ചിയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ പാലം പതിനാലാം തീയതി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം പാഴ്വാക്കായി ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ തന്നെ വാർത്തകൾ വിശദമായി ആദ്യം ഗുരുവായൂർ ഉത്സവ വിശേഷം ആനപ്രേമികൾക്ക് ആവേശം വരുന്നൊരുക്കിയ പ്രസിദ്ധമായ ഗുരുവായൂർ ആനയോട്ടത്തിൽ കൊമ്പൻ ഗോപി കണ്ണൻ ജേതാവ് ഏഴാം തവണയാണ് ഗോപി കണ്ണൻ ജേതാവാകുന്നത് ഐതിഹ്യപ്പെരുമയിൽ ആയിരങ്ങൾക്ക് ഹരം പകർന്ന ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നിനാണ് ആനയോട്ടം ആരംഭിച്ചത് പാരമ്പര്യാവകാശി കണ്ടിയൂർ പട്ടത്ത് വാസുദേവൻ നമ്പീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആനകളെ അണിയിക്കുന്നതിനുള്ള കുടമണികൾ പാപ്പാന്മാർക്ക് എടുത്തു നൽകി ക്ഷേത്രനാഴികമണി മൂന്നടിച്ചതോടെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തു നിന്നും പാപ്പാന്മാർ കുടമണികളുമായി ഓടിയെത്തി മഞ്ചൽ പരിസരത്ത് വരിവരിയായി നിർത്തിയിരുന്ന ആനകളെ അണിയിച്ചു തുടർന്ന് പാരമ്പര്യാവകാശിയായ മാരാർ ശങ്കുമുഴക്കിയതോടെ ആനകൾ ഓടാൻ തുടങ്ങി ഓട്ടത്തിന്റെ തുടക്കം മുതലേ ഗോപികണനായിരുന്നു മുന്നിൽ ആവേശക്കുതിപ്പിൽ കിഴക്കെ ഗോപുരം കടന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഗോപികണ്ണൻ ആചാരപ്രകാരമുള്ള ഏഴ് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് ഗുരുവായൂരപ്പനെ വണങ്ങി ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കി പാരമ്പര്യാവകാശിയായ ചോലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വിജയിയായ ആനയെ നിറപറ വെച്ച് സ്വീകരിച്ചു രണ്ടാമതായി പിടിയാന നന്ദിനിയും തൊട്ടുപുറകിലായി കൊമ്പൻ അച്യുതനും ഓടിയെത്തി ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ആനകളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആനകളാണ് ആനയോട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആനകൾക്കും ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് വടക്കേ നടയിൽ ആനയോട്ട് നൽകി ഉത്സവ ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ശ്രീഭൂതവലി എഴുന്നള്ളിപ്പിന് ഗോപികണ്ണനാണ് ഭഗവാന്റെ തങ്കത്തിളമ്പേറ്റുക വിദേശികളടക്കം വഞ്ചനാവലി ആനയോട്ടം കാണാൻ ഗുരുവായൂരിലെത്തിയിരുന്നു കിഴക്കേ നടയിലെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ജനങ്ങൾ നേരത്തെ സ്ഥാനം പിടിച്ചു റോഡിന് ഇരുവശത്തും ബാരിക്കേഡുകൾ കെട്ടിയാണ് കാണികളെ നിയന്ത്രിച്ചത് ഗുരുവായൂർ എ സി പി പി എ ശിവദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറോളം പോലീസുകാരെയാണ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി നിയോഗിച്ചിരുന്നത് സി സി ടി വി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവ ചടങ്ങുകൾക്ക് ആരംഭം കുറിച്ച് ആചാര പെരുമയോടെ ആനയിൽ അശ്വീവേലി നടന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഉത്സവാരംഭ ദിനം ആനയെ ലഭിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ആനയത് നടത്തിയ ശ്രീവേലി ചടങ്ങിന്റെ സ്മരണ ഉണർത്തി ഇന്നും ഉത്സവത്തിന്റെ തുടക്ക ദിവസം രാവിലെയുള്ള ശ്രീവേലി ചടങ്ങ് ആനയില്ലാതെ നടത്തുന്നത് കഴകക്കാരായ വാരിയർ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വെള്ളി കുത്തുവിളക്കുകളിൽ ദീപം തെളിയിച്ച് ശ്രീവേലിക്ക് അണിനിരുന്നു ശാന്തിയേറ്റ കീഴ്ശാന്തി നാഗേരി ഹരിനമ്പുതിരി ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ചൈതന്യപൂർണമായ തങ്കത്തിടമ്പ് കരങ്ങളിലേറ്റി മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിന് മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണം വലം വെച്ച് ചടങ്ങ് പൂർത്തീകരിച്ചു നാമജപവും വാദ്യവും ആനയില്ല ശ്രീവേലിക്ക് അകമ്പടിയായി വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രം നടത്തുന്ന ആനയില്ല ശ്രീവേലി ദർശിക്കുവാൻ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർ എത്തിയിരുന്നു ചടങ്ങ് നടക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപേ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്ന് ആനകളെ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു ഗുരുവായൂരിൽ വായനയുടെ വസന്തം വിരിയിച്ച് പുസ്തകോത്സവം ആരംഭിച്ചു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നഗരസഭ ലൈബ്രറി അങ്കണത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച എട്ടാമത് പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കവിയും ഗാനരചിതാവുമായ പ്രഭാവർമ്മ നിർവഹിച്ചു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ വി എസ് രേവതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് മുഖ്യാതിഥിയായി സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികളായ എം കൃഷ്ണദാസ് ടി ടി ശിവദാസൻ എ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് തകിൽ സോളോ അരങ്ങേറി തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് അഞ്ചുമണിക്ക് കേരളം വർത്തമാനവും ഭാവിയും എന്ന വിഷയത്തിൽ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ പ്രഭാഷണവും തുടർന്ന് തെച്ചിയിൽ ഷൺമുഖനും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന വില്ലിന്മേൽ തായമ്പകയും അരങ്ങേറും പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് പ്രഗത്ഭരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും കലാവിരുന്നും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മീഡിയ സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മെൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് പുറകിൽ ആരംഭിച്ച മീഡിയ സെന്റർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ എം വിജയൻ പി ഗോപിനാഥൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എസ്
കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പിനായി പൂരപ്പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെ ആനയിടഞ്ഞ് തിരുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ എലിഫന്റ് സ്കോഡ് എത്തി തളച്ച് കൂച്ചുവലങ്ങിട്ടു പിന്നീട് കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാതെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആനയിടഞ്ഞതറിഞ്ഞ് ആളുകൾ നാലുപാടും ചിതറിയോടിയത് കൂടുതൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു ഗുരുവാര സിയെ ഈ ബാലകൃഷ്ണ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സംയോജിതമായി ഇടപെട്ട് ആളുകളെ നിയന്ത്രിച്ചതിനാൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടപ്പടി ചേമ്പാലക്കുളം ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ ആനയിടഞ്ഞ് രണ്ടുപേരെ ചവിട്ടിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസ് കനത്ത സുരക്ഷയായും മുൻകരുതലുമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് കുന്നംകുളം ആർത്താറ്റ് റോഡ് റോളർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വീടിന്റെ മതിൽ ഇടിച്ചു തകർത്തു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറുമണിയോടെ ആർത്താറ്റ് ഇറക്കത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അപകടം ആർത്താറ്റ് തെയ്യൻ വീട്ടിൽ അജി ജോർജിന്റെ വീട്ടുമതിലാണ് തകർന്നത് ആർത്താറ്റ് ഇറക്കത്ത് വെച്ച് നിയന്ത്രണം വിട്ട പാഞ്ഞ റോഡ് റോളർ അജി ജോർജിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു വീടിന്റെ മതിലും ഗേറ്റും തകർത്ത വാഹനം വീട്ടുമുറ്റത്ത് തെങ്ങിൽ ഇടിച്ച ശേഷം നിന്നു വേഗം കുറഞ്ഞ് തെങ്ങിൽ തട്ടിനതിനാൽ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാനായില്ല ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് വീട്ടുകാർ വിവരം അറിയുന്നത് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും ചാവക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് റോഡ് പണിക്കായി കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു റോഡ് റോളർ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ശെൽവകുമാറാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് അപകടത്തിൽ ഇയാളുടെ കാലിന് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് കേച്ചേരി പട്ടിക്കരയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ കാനയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശികളായ പതിക്കൽ വീട്ടിൽ സജി ഭാര്യ ബിന്ദു മക്കളായ ശില്പ ബനു എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ച് ഇരുപതോടു കൂടിയായിരുന്നു അപകടം അക്കിക്കാവ് കേച്ചേരി ബൈപ്പാസ് റോഡിലൂടെ തൃശൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാർ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിയതിനെ തുടർന്നാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ടതെന്ന് കരുതുന്നു ആരുടെയും പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല നാട്ടുകാരും കേച്ചേരി ആക്സ് പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി ആക്സ് പ്രവർത്തകർ പരിക്കേറ്റവരെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എരുവപ്പെട്ടി കുണ്ടന്നൂരിലുണ്ടായ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ യുവാവിനെ പരിക്കേറ്റു കടങ്ങോട് പാറപ്പുറം കണ്ടുപറമ്പിൽ ഷംസുവിന്റെ മകൻ അജ്മലിനാണ് പരിക്ക് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടുകൂടിയായിരുന്ന അപകടം അജ്മലിനെ ആക്സ് പ്രവർത്തകർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പണം ഒഴുക്കുന്നത് ഭാരതത്തെയും ഒപ്പം ഇവിടുത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ശിഥിലമാക്കാനാണെന്ന് മിസോറാം ഗവർണർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു ഭാരതീയ മത്സ്യപ്രവർത്തക സംഘം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിശ്വാസം ആചാരം ദേശസ്നേഹം ഇവയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് അടിമയാക്കാനുള്ള തന്ത്രം ഭാരതത്തിൽ പലയിടത്തും കാണാൻ കഴിയുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നാടിന്റെ അതിർത്തി കാക്കുന്നവരാണ് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും പരിഗണനയും അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ രജനീഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആർ എസ് എസ് പ്രാന്ത സഹകാര്യവാഹ് എം രാധാകൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി പി ഉദയഘോഷ് സീമ ജാഗരൺ മഞ്ച് അഖില ഭാരതീയ സംയോജക് എ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ടി കെ കുട്ടൻ കെ പുരുഷോത്തമൻ കെ ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി സി ടി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് നഗരസഭയിൽ ജലക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു കരുവനും ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലരയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചാവക്കാട് നിർവഹിക്കുമെന്ന് കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ എം എൽ എ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷരായ എൻ കെ അക്ബർ വി എസ് രേവതി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ പി വിനോദ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പി ജെ ജിസ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ജലവിഭവ മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി മുഖ്യാതിഥിയാകും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് യു ഐ ഡി എസ് എസ് എം ടി കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയിൽ അൻപത്തിനാല് ദശാംശം ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിൽ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഇതുവരെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദശാംശം മുപ്പത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം എന്നാൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും പറഞ്ഞ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു പദ്ധതി തുകയിൽ എൺപത് ശതമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരും പത്ത് ശതമാനം രണ്ട് നഗരസഭകളും ചേർന്നും പത്ത് ശതമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരും വഹ
രണ്ട് നഗരസഭകളിലെയും ഒരു ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പേർക്ക് പ്രതിദിനം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ നിരക്കിൽ ജലവിതരണം സാധ്യമാകും ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിൽ പ്രതിദിനം എട്ട് ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ചാവക്കാട് നഗരസഭയിൽ അഞ്ച് ദശലക്ഷം ലിറ്റർ എന്ന രീതിയിലാണ് വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുക കരുവന്നൂർ പുഴയിലെ നന്ദിയിലുള്ള ആറ് മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള കിണറും പമ്പ് ഹൌസും വെള്ളാനിയിലുള്ള പതിമൂന്ന് ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ശുദ്ധീകരണശാലയും ഏങ്ങണ്ടിയൂരിലുള്ള അഞ്ച് ദശലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഭൂതല ജലസംഭരണിയും പമ്പ് ഹൌസും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള മുന്നൂറ് എം എം മുതൽ അഞ്ഞൂറ് എം എം വരെ വ്യാസമുള്ള പൈപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്നതോടെ കടപ്പുറം ഒരുമനിയൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കുമെന്ന് കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ പറഞ്ഞു കുന്നംകുളം സീനിയർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ വീതി വർദ്ധിപ്പിച്ചതോടെ ഗതാഗത തടസ്സമായി നിന്നിരുന്ന വൈദ്യുതി കാലുകൾ മാറ്റി തുടങ്ങി റോഡിലേക്ക് തള്ളിഞ്ഞു നിരുന്ന ആറ് വൈദ്യുതി കാലുകളാണ് ഒന്നര മീറ്റർ വീതി കണക്കാക്കി നീക്കിവെക്കുന്നത് വൈദ്യുതി കാലുകൾ മാറ്റുന്നതിന് പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെച്ചതോടെ നടപടികൾ ദ്രുതഗതിയിലായി കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബോയ്സ് സ്കൂളിലെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തത് കാലുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കലും പുതിയ ലൈൻ വലിക്കലും പൂർത്തിയായി ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ മാറ്റുന്ന പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ രണ്ടു ദിവസം തൃശൂർ റോഡിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നഗരസഭ മുൻകൈയ്യെടുത്താണ് സീനിയർ ഗ്രൌണ്ട് റോഡ് വികസനവും മറ്റും നടപ്പിലാക്കുന്നത് റോഡ് വീതി കുറഞ്ഞതിനാൽ നിരന്തരം ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ റോഡ് വലുതാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രിക് കാലുകൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന പണികൾ കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇവിടുത്തെ റോഡ് പണിയും ഉടൻ ആരംഭിക്കും സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം ബി ജെ പി പട്ടികജാതി മോർച്ച കുന്നംകുളം മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ നടന്നു ലിവാട്ടവറിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ ബി ജെ പി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പട്ടികജാതി മോർച്ച കുന്നംകുളം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അഭിലാഷ് തയ്യൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ജെ പി നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുഭാഷ് പാക്കത്ത് പട്ടികജാതി മോർച്ച ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിജു ചെമ്മണ്ണൂർ സാജു അയ്യനൂർ കൃഷ്ണൻ പടവൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുന്നത് കോളനികളിൽ താമസിക്കുന്ന അപാലകൃത്ത ജനങ്ങളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് സി വിഭാഗക്കാരാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം വർഷങ്ങൾ പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയധികം വർഷങ്ങൾ മാറി മാറി ഭരിച്ചിട്ടും കോൺഗ്രസിനോ ഇടതുപക്ഷത്തിനോ നമ്മളുടെ ഈ കോളനികളൊന്ന് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അമ്മമാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പം മാമമാത്രമായ പെൻഷനുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പെൻഷൻ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ഇവിടുത്തെ സി പി എംകാർ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ഞങ്ങൾ തരുന്നതാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൂനമൂച്ചിയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ പാലം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം പാഴായി പതിനാലാം തീയതി മുതൽ പാലത്തിലൂടെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പ്രചരണമുണ്ടായിരുന്നു ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായതിനെ തുടർന്നാണ് കൂനമൂച്ചി സെന്ററിലെ പാലം പൊളിച്ചു നീക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിൽ പാലത്തിന്റെ സ്ലാബ് തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയെങ്കിലും ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലുണ്ടായ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് വീണ്ടും തകരാറിലാകുകയായിരുന്നു പാലത്തിന്റെ അപകട സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സി സി ടി വി നിരന്തരം നൽകിയ വാർത്തയെ തുടർന്ന് മുരളി പെരുനെല്ലി എം എൽ എയും കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പാലം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടിനാണ് പാലം പൊളിച്ചത് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നതിന് ഗുരുവായൂർ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഇത് പ്രദേശവാസികൾക്കിടയിൽ എതിർപ്പുകൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളെങ്കിലും ഇതുവഴി വിടണമെന്നാവശ്യം ചിലർ ഉന്നയിച്ചത് പാലത്തിന് സൈഡിലൂടെ വീടുകളുടെ വരാന്ത ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത് ഇത് കാൽനടയാത്രികർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ചിലരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ പ്രചരണത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും പാലത്തിന്റെ ഉറപ്പിന് ഭംഗം വരുത്താനുമാണ് ശ്രമമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വീടുകളുടെ വരാന്തയിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് താമസക്ക
അത് മുറിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അന്വേഷണം പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മുറിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് പോയല്ലാണ്ട് അവർ ഒരു കൊമ്പ് പോലും അതിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അതായത് നല്ല കാറ്റ് വീശിയപ്പോൾ ഒരു മരം മര പെരട മുകളിലേക്ക് വീണ് വെക്കണു അതെനിക്ക് വിളിച്ച് കാട്ടി തന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് മരം വീണു മക്കളിത് എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ബന്ധപ്പെട്ട കടങ്കോട് പഞ്ചായത്തിലും പോലീസിലും പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നും വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂർ കോട്ടപ്പടി കപ്പിയൂർ ചിറക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരാഘോഷം വർണ്ണവുമായി താലപ്പൊലിയുടെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർമ്മാല്യ ദർശനം വാകചാർത്ത് വിശേഷാൽ പൂജകൾ എന്നിവ നടന്നു തുടർന്ന് പൂത്താലം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് തിടമ്പെഴുന്നള്ളിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തേത് കൂട്ടി എഴുന്നള്ളിച്ചു നടക്കൽ മേളത്തിന് കോട്ടപ്പടി സന്തോഷ് മാരാർ ചൊവ്വലൂർ മോഹനൻ എന്നിവർ പ്രാമാണികത്വം വഹിച്ചു വൈകിട്ട് താഴത്തെ കാവിൽ നിന്നും വേലവരവും നടക്കൽ പറയും ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് ദീപാരാധന ഫാൻസി വെടിക്കെട്ട് തായമ്പക എന്നിവയും കഥാപ്രസംഗവും അരങ്ങേറി ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് പാനയും നടന്നു കുന്നുകോം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ ടി പാവണി മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് നടന്നു യൂത്ത് വിങ് വനിതാ വിങ് സ്പോർട്സ് വിങ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സഹകരണത്തിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്റ് ചേംബർ പ്രസിഡന്റ് കെ പി സാക്സൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജിനീഷ് തെക്കേകര സൂസൻ സക്കറിയ സൂരജ് മാത്യു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പാർട്ടിയെ സജ്ജമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സി പി എം ചൂണ്ടൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബസംഗമം നടത്തി തായങ്കാവ് ക്ഷേത്രം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കുടുംബസംഗമം കെ എസ് ടി എ മുൻ നേതാവും സി പി എം നാട്ടിക ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ഐ കെ വിഷ്ണുദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചൂണ്ടൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ടി പി റാഫേൽ അധ്യക്ഷനായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എം പ്രവീൺ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രേഖ സുനിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സി ഡി വാസുദേവൻ എം പി ദാംബരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാറയമ്പാറ മാറ്റുപുറം റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചിറക്കൽ സെന്ററിൽ ഇന്റർലോക്ക് വിരിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ചിറക്കൽ സംഘം ഓഡിറ്റോറിയം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന തിരുവ് മുതൽ പള്ളി വരെയാണ് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റുപുറം പാറയമ്പാടം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാവുകയും തുടർന്നുള്ള കാനയുടെ നിർമ്മാണം കഴിയുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ചിറക്കൽ സെന്ററിൽ ഇന്റർലോക്ക് വിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് നിലവിൽ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എതിർഭാഗത്തുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷ പാർക്കിലും തുടർന്ന് ഇന്റർലോക്ക് വിരിക്കും ആറ്റുപുറം പാറയമ്പാട റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി റോഡ് ഉയർത്തിയതോടെ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലെയും താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മണ്ണിടുന്ന പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു പല ഭാഗങ്ങളിലും റോഡ് വളരെ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് സൈഡ് നൽകുന്നത് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് സൈഡ് നൽകുന്നതോടെ ഈ കുഴിയിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ ചാടുന്നത് പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു നോൺ ബാങ്കിംഗ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യു ബി ആർ ഡി ഗ്രൂപ്പ് യൂണിറ്റിന്റെ കൺവെൻഷൻ ചേർന്നു ലിവാട്ടവറിൽ ചേർന്ന കൺവെൻഷൻ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി സി രതീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുന്നുകുളം യൂണിറ്റ് ട്രഷറർ സന്ധ്യ അരവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൊഴിലാളികളുടെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായും മാനേജ്മെന്റിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കൺവെൻഷൻ ചർച്ച ചെയ്തു സി ഐ ടി നേതാക്കളായ പി ജി ജയപ്രകാശ് പി എം സോമൻ സി ജി രഘുനാഥ് കെ എ അസീസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചൂണ്ടൽപാടത്ത് കത്തിക്കരഞ്ഞ നിലയിൽ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഒരു വർഷം പിന്നിടുന്നു അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്താതെ പോലീസ് ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് ജോസ് മാളിയക്കൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് വൈകിട്ടാണ് ചൂണ്ടൽപാടത്ത് മരമില്ലിന് പിൻഭാഗത്ത് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ആടിനെ മേയ്ക്കാനെത്തിയ പരിസരവാസികളായ സ്ത്രീകളാണ് കാക്കകൾ കൊത്തിവലിക്കുന്ന നിലയിൽ മൃതദേഹത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന
എന്നാൽ മൃതദേഹത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പരിശോധനകൾ കയച്ചതിൽ നിന്ന് പുരുഷന്റേതാണോ സ്ത്രീയുടേതാണോ എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ല മേഖലയിൽ നിന്ന് കാണാതായവരെ കുറിച്ചും ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരെ കുറിച്ചും ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും യാതൊരു തുമ്പും ലഭിച്ചില്ല കുറ്റാന്വേഷണ മികവിൽ പ്രസിദ്ധമായിരുന്ന കുന്നംകുളം പോലീസിന് വർഷം ഒന്ന് പിന്നിടുമ്പോഴും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ലാത്തത് നാണക്കേടായിരിക്കുകയാണ് അടിക്കടി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറിയതും അന്വേഷണത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പലരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പറഞ്ഞുവിടുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ പരാതിക്കാരില്ലാത്തതും പോലീസിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്കിന് കാരണമായി വർഷം ഒന്ന് പിന്നിടുമ്പോൾ കേസ് ഫയൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് കുന്നംകുളം പോലീസ് സിസിടിവി ന്യൂസ് കെച്ചേരി കടവലൂർ മണ്ഡകത്തിങ്കിൽ മുത്തി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പത്തൊൻപതിൽ നടക്കുന്ന താലപ്പലി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പറയെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു പത്തൊൻപത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേരുന്ന ചെറുപൂരങ്ങൾ മറ്റ് കലാരൂപങ്ങൾ ഗജവീരന്മാർ കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നിവയോടെ പൂരം ആഘോഷിക്കും രാവിലെ മുതൽ ക്ഷേത്ര പൂരാളൻ പാറമേൽ മനക്കൽ കാണിക്ക് സമർപ്പിച്ച് നട തുറക്കും തുടർന്ന് അഭിഷേകം മലർ നിവേദ്യം പായസം ക്ഷേത്രത്തിൽ മഞ്ഞൾ പറ നിറയ്ക്കൽ പൊങ്കാലയിടൽ പാൽക്കുടം നിറയ്ക്കലും തിടമ്പ് നിറയ്ക്കലും മനക്കൽ എഴുന്നള്ളിപ്പ് വൈകിട്ട് പൂരങ്ങളുടെ വരവ് ദീപാരാധന കേളി കൊമ്പുപറ്റ് കുഴൽപ്പറ്റ് തുടങ്ങിയവ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പെങ്ങാമുക്ക് പീഡികേശ്വരം സ്വയംഭൂ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനവും പ്രസാദവൂട്ടും നടന്നു വിശേഷൽ പൂജകൾ പ്രസാദവൂട്ട് പ്രഭാഷണം എന്നിവയ്ക്ക് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ വടക്കേട നാരായണ നമ്പൂതിരിയും വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയും ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു നട തുറക്കൽ നിർമ്മാല്യ ദർശനം അഭിഷേകം മലർ നിവേദ്യം ഗണപതി ഹോമം നവകം പഞ്ചകവ്യം ഉച്ചപൂജ ശ്രീഭൂതബലി അന്നദാനം നട തുറക്കൽ തുടങ്ങിയവയും ഉണ്ടായി എരുവപ്പെട്ടി പ്രസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു എരുവപ്പെട്ടി പൗരാവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കടങ്ങോട് റോഡ് സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ റിട്ടയർഡ് മേജർ കെ പി ജോസഫ് ദീപം തെളിയിച്ചു പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കബീർ കടങ്ങോട് അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ കെ കബീർ ഫാദർ ജോർജ് തേറാട്ടിൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വി സി ബിനോജ് റിട്ടയർഡ് കേണൽ റെജീന ജെയിംസ് പ്രസ് ക്ലബ് ഭാരവാഹികളായ കെ സി ഡേവിസ് റഷീദ് എരുമപ്പെട്ടി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ കെ കെ മാത്യൂസ് വേണുഗോപാൽ അമ്പലപ്പാട്ട് നിബേഷ് കരിയന്നൂർ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും സംഘടനാ ഭാരവാഹികളുമായ എം കെ അഷ്റഫ് അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി പരമേശ്വരൻ പി ടി ദേവസി എം കെ ജോസ് എം വി ബാബു മാസ്റ്റർ കെ ശങ്കരൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ കുഞ്ഞുമോൻ കരിയന്നൂർ സുധീഷ് പറമ്പിൽ എം എം സലീം കെ ജി അനൂപ് കെ ആർ ഗിരീഷ് കെ എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ സുധീഷ് സാബു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും വ്യാപാരികളും ഓട്ടോ ടാക്സി ട്രാവലർ ഡ്രൈവേഴ്സ് തൊഴിലാളികളും എരുമപ്പെട്ടി സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ക്ലബ് അംഗങ്ങളും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു കാശ്മീർ പുൽവാമയിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികർക്ക് എരുമപ്പെട്ടി തിരുഹൃദയ ഫൊറോന പള്ളിയിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു സി എൽ സി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ റെജിമെന്റ് മേജർ കെ പി ജോസഫ് ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ റജീന ജെയിംസ് സി ആർ പി എഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജെറിൻ ജോസഫ് ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലിജു തൈക്കാടൻ എന്നിവർ അനുസ്മരണ സന്ദേശം നൽകി വികാരി ഫാദർ ജോയ് അടമ്പുകുളം ഫാദർ ജോർജ് തേരാട്ടിൽ സിസ്റ്റർ മേഴ്സി സി എൽ സി ഭാരവാഹികളായ കെ ജെ അരുൺ വടക്കൻ എം കെ ജസ്റ്റിൻ ജോയ്സൺ കൈക്കാരന്മാരായ ജോൺ ലൂവിസ് കെ ബാബു ജോർജ് ടി പി റോയ് പി എഫ് ഷാജു എന്നിവർ പുഷ്പാർച്ച നടത്തി വീരജവാന്മാരുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കെ സി വൈഎം തൃശൂർ അതിരൂപതാ സമിതിയുടെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂർ ബിഷപ്പ് ഹൌസിലെ ധീരജവാൻ വസന്തകുമാർ നഗറിൽ ജീവാർപ്പണ ജ്വാല തെളിയിച്ചു ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ വികാരി ജനറൽ ജോസ് വല്ലൂരാൻ അതിരൂപത ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഡിറ്റോ കൂള അതിരൂപത പ്രസിഡന്റ് അനു പുന്നപ്പുഴ ഫാദർ ജോർജ് കോമ്പാറ അനീഷ് ആന്റണി കരോളി ജോഷ സിസ്റ്റർ ടീന മരിയ മാഫി ഡെൽസൺ സാജൻ ജോസ് എം പി സി ജോ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രാജ്യത്തിനകത്ത് അക്രമവും വർഗീയ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദികളെ അടിച്ചമർത്തുവാനുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് യോഗം ഐക്യ
വൈലാഞ്ചി റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ റാഫി കുന്നോങ്കുളം പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ മുൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റുമാരെയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെയും എസ് എസ് എൽ സിക്ക് മുഴുവൻ വിഷയത്തിൽ എ പ്ലസ് നേടിയ ശ്രേയസിനെയും ആദരിച്ചു സ്വാഗത സംഘം കൺവീനർ കെ സുന്ദരൻ പ്രധാന അധ്യാപിക സ്റ്റാൾസി ചീരൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലിജേഷ് സബിത അനിൽ സി പി മോഹനൻ മോഹൻദാസ് സുമ ടീച്ചർ സലിം കോക്കൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിക്കുള്ളിലെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കായി ത്വക്രോഗ പരിശോധനയും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ ലെപ്രസി യൂണിറ്റിന്റെയും ചൂണ്ടൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ചൂണ്ടൽ ഗോൾഡൻ പാലസിൽ നടന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ എം കെ ആന്റണി നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ എം ബി പ്രവീൺ അധ്യക്ഷനായി ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജെയ്സൺ ചാക്കോ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എം എം സലിം ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ റോളിൻ ഐപ് ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് മേരി മൈക്കിൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്യാമ്പിന് ഡോക്ടർ അനു മേരി സാം ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ടി എൻ ഷിജു എ സുജിത്ത് ജില്ലാ ലാബിലെ ടെക്നീഷ്യന്മാരായ ടി എം ലിനിത എ ഐ ഷഹനാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പഞ്ചായത്ത് പരിധിക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നതോ ജോലി ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡ് നൽകുന്നതിനും നിലവിലുള്ളത് പുതുക്കുന്നതിനുമായാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സി സി ടി വി ന്യൂസ് കേച്ചേരി തണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌഹൃദ സംഗമം നടന്നു തണൽ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ ടി ആർ ശിവശങ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമി സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് നേടിയ ഡോക്ടർ എം പി പരമേശ്വരനെ ആദരിച്ചു പ്രൊഫസർ കെ ആർ ജനാർദ്ദനൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി തുടർന്ന് ഹിന്ദു സ്വരാജ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ കെ ആർ അവിന്ദാക്ഷൻ സംസാരിച്ചു തണൽ മെമ്പർ പി കെ ശ്രീകുമാർ വി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സെക്രട്ടറി എ എൻ സോമനാഥൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ചാവക്കാട് ഒരുമനയൂർ പൊയ്യയിൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാ ദിന ഉത്സവം ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ ക്ഷേത്രം നടന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് തന്ത്രി പേരകത്ത് ബാലചന്ദ്രൻ എംബ്രാന്തരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് കലശാഭിഷേകത്തോടെ ഉച്ചപൂജ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പ്രസാദ ഊട്ട് ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് തിടം പെഴുന്നെളിപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടായി അഞ്ചര മുതൽ പുറമേ നിന്നുള്ള പൂരങ്ങളുടെ വരവും വൈകിട്ട് ദീപാരാധന എഴിന് കേളി തുടർന്ന് തായമ്പക ഒൻപതേ കാലിന് വിളക്കിനെഴുന്നെളിപ്പ് എന്നിവയും നടന്നു കരിച്ചാൽക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള തടയണ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വശത്തെ തടയണയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എതിർവശത്തുള്ള തടയണയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് എട്ടടി വീതിയിലും മറുഭാഗത്ത് മൂന്നടി വീതിയിലുമാണ് തടയണയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് തടയണയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായാൽ ഉടനെ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ഈ മാസം അവസാനത്തിൽ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണെന്ന് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതലയുള്ള കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചു ചൂണ്ടൽ മഴുവഞ്ചേരി റോഡ് വികസനത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കമാകും റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൂണ്ടൽ പാലത്തിന് പിറകെ കേച്ചേരി പാലത്ത് നിർമ്മാണവും ആരംഭിക്കുകയാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതേ മുപ്പതിന് പാലം പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സി എൻ ജയദേവൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയാകും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി സുമതി മറ്റു ജനപ്രതിനിധികൾ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും സംസ്ഥാന പാതയിലെ ഗതാഗത കുരുകിന് ശാശ്വത പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ ചൂണ്ടൽ മുതൽ മഴുവഞ്ചേരി വരെയുള്ള അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വീതി കൂട്ടുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ചൂണ്ടൽ പാലവും തുടർന്ന് കേച്ചേരി പാലവും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് ബജറ്റിൽ തുക അനുവദിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടത്തിയ ചൂണ്ടൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നാടിന്റെ ഉത്സവമായാണ് ആഘോഷിക്കുന്നതെന്നും മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് കരീം അഭ്യർത്ഥിച്ചു അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നതിന് അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പാല നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് ആ ചടങ്ങിലേക്ക് നാടിൻ്റെ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക്
വട്ടേക്കാട് ഷൈഖ് ബർദാൻ തങ്ങളുടെ ജാറത്തിലെ ചന്ദനക്കുടം നേർച്ചയ്ക്ക് ആയിരങ്ങളെത്തി വട്ടേക്കാട് ആലംപറമ്പിൽ നിന്ന് കൊടിയേറ്റ കാഴ്ച ആരംഭിച്ച് വട്ടേക്കാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് ജാറത്തിലെത്തി കൊടിയേറ്റം നടത്തി ഈ സമയം താബൂത്ത് കാഴ്ചയും ജാറത്തിലെത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എ അബുബക്കർ ഹാജി കൊടിയേറ്റം നിർവഹിച്ചു പകലും രാത്രിയിലുമായി വിവിധ ക്ലബുകളുടെയും സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പതോളം കാഴ്ചകളാണ് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന നേർച്ചയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ബ്ലാങ്ങാട് കല്ലുങ്ങൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാതിര ഉത്സവത്തിന് ആയിരങ്ങളെത്തി രാവിലെ മുതൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശേഷ പൂജകൾ പറനിറയ്ക്കൽ പഞ്ചവിശ്വതി കലശപൂജ സഹസ്രനാമാർച്ചന തുടർന്ന് കലശാഭിഷേകം ഉച്ചയ്ക്ക് പൂരം എഴുന്നള്ളിപ്പും ആരംഭിച്ചു വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾ വിവിധ വാദ്യമേളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെ എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പ് ഉണ്ടായി രാത്രി ഒൻപതിന് ബാലസമുദായങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളിത്താളം എഴുന്നള്ളിപ്പും നടന്നു പുലർച്ചെ ഒരു മണിക്ക് തായമ്പക ഉണ്ടായി ഭാരവാഹികളായ കറുത്തരതീശൻ ചക്കാണ്ടൻ ശിവദാസൻ കുന്ദ്ര മണികണ്ഠൻ പയ്യപ്പുള്ളി സുധാകരൻ ചക്കാണ്ടൻ സുധീരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ആനുകൂല്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി കർഷകരുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ഒരു വർഷം ആറായിരം രൂപ നേരിട്ട് നൽകുന്ന പദ്ധതിയായ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുടെ അപേക്ഷകൾ കൃഷിഭവനുകൾ വഴിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മുൻപ് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കർഷകരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാനാണ് കൃഷി വകുപ്പിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കൃഷിഭവനുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു അഞ്ച് സെന്റ് മുതൽ അഞ്ച് ഏക്കർ വരെ ഭൂമി സ്വന്തമായുള്ള കർഷകർക്കാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഫോറത്തിലാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് കൃഷിഭവനുകളിലും കൃഷി വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റുകളിലും ഫോറം ലഭ്യമാണ് കർഷകനാണെന്ന സ്വയം സാക്ഷ്യപത്രത്തിനൊപ്പം ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് നടപ്പു വർഷത്തെ നികുതി രസീതി റേഷൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് എന്നിവയുടെ കോപ്പിയും ഹാജരാക്കണം പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓൺലൈനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയായിട്ടും കൃഷി ഭവനുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലുടനീളം കാരണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വാങ്ങിക്കാനാണ് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയും പ്രവൃത്തി ദിനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ചൂണ്ട കൃഷി ഭവൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കൃഷി ഭവനുകളിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും അതിന് അടിസ്ഥാന രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ പെൻഷൻകാർ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നവർ പ്രൊഫഷണലുകൾ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിരമിച്ചു പറയുന്നവർക്ക് ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയുണ്ടാകില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി സി സി ടി ന്യൂസ് കേച്ചേരി ഗുരുവായൂർ കെ ദാമോദരൻ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വായനശാല ഏർപ്പെടുത്തിയ കെ ദാമോദരൻ അവാർഡിന് കൃതികൾ ക്ഷണിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നാം പതിപ്പായി പുറത്തിറങ്ങിയ ബാലസാഹിത്യത്തിനാണ് അവാർഡ് കൃതിയുടെ നാല് കോപ്പികൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മുൻപ് കെ കെ ജ്യോതിരാജ് സെക്രട്ടറി കെ ദാമോദരൻ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വായനശാല എടപ്പള്ളി റോഡ് ഗുരുവായൂർ ഫോൺ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് നാൽപ്പത്തിയേഴ് എഴുപത്തിയേഴ് പത്തൊൻപത് അറുപത് എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ് അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം ജൂലൈ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന കെ ദാമോദരൻ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും കടവലൂർ വട്ടമാവ് കൊള്ളാഞ്ചേരി ചൊവ്വ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദ്വാദശി ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു രാവിലെ മുതൽ ഗണപതി ഹോമം ഉഷപൂജ ക്ഷേത്ര നടയിൽ പറവെപ്പ് എന്നിവ നടന്നു രണ്ടു മണിക്ക് ആന ചെണ്ടമേളം തെയ്യം എന്നിവയോടു കൂടിയുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പുണ്ടായി ആറു മണി മുതൽ ദീപാരാധന കേളി കൊമ്പുപറ്റ് കുഴൽപ്പെട്ട് ഡബിൾ തായമ്പക താളം വരവ് എന്നിവയും ഉണ്ടായി ബി ജെ പി എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ രാജേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി ശാരീരിക അവശതയുള്ള മങ്ങാട് വടക്കേമുക്ക് സ്വദേശി വർഗീസിന് ബി ജെ പി സഹായമായി നൽകുന്ന മുച്ചക്ര വാഹനത്തിന്റെ താക്കോൽ ദാനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ സുരേഷ് നാലുപുരയ്ക്കൽ ആർ എസ് എസ് നെല്ലുവായ് മണ്ഡലം കാര്യവാഹക എൻ സി സതീഷ് യുവമോർച്ച മണ്ഡലം
പഴഞ്ഞി അയ്യൂർ തെക്കുമുറി വീരസർവക്ക സംഘഗ്രാമത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠന കളരി സംഘടിപ്പിച്ചു അയ്യൂർ രാഗം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ യോഗാചാരൻ അനീഷ് അയ്യാൾ ക്ലാസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകി പരീക്ഷാ ഭയം അകറ്റുവാനും ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിച്ച് പഠനത്തിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിക്കാനും മാനസിക സംഘർഷം അകറ്റാനുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് ഇരുപത്തിയേഴാം വാർഷിക സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് ചാവക്കാട് ശിക്ഷസദനിൽ നടക്കും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ചേരുന്ന സമ്മേളനം ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി എസ് രേവതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരപിടിയന്മാരായ കൊക്കുകൾ സർവ്വസാധാരണമാണ് എന്നാൽ ഇരയിട്ട് കൊടുത്ത് മീൻ പിടിക്കുന്ന സൂത്രശാലിയായ കൊക്കാണ് ഇവിടുത്തെ താരം പമ്മി പമ്മി വന്ന് ഇരയിട്ട് സൂത്രത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുകയാണ് ഈ വിരുദ്ധൻ മരത്തങ്കൂടിൽ നിന്ന് ബാബു നൽകിയ ദൃശ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഗോപി കണ്ണൻ പ്രസിദ്ധമായ ഗുരുവായൂർ ആനയോട്ടത്തിൽ കൊമ്പൻ ഗോപി കണ്ണൻ ജേതാവ് നന്ദിനി രണ്ടാമതെത്തി ആവേശം കുറയാതെ കാഴ്ചകൾ തത്സമയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ച് സി സി ടി വി വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പണം ഒഴുക്കുന്നത് ഭാരതത്തെയും ഒപ്പം ഇവിടുത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ശിഥിലമാക്കാനാണെന്ന് മിസോറാം ഗവർണർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഭാരതീയ മത്സ്യപ്രവർത്തക സംഘം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കുമ്മനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധികൃതർ നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാഴായി കൂനുമൂച്ചിയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ പാലം പതിനാലാം തീയതി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം പാഴ്വാക്കായി ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ തന്നെ ഇതോടെ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും തത്സമയം സി സി ടി വി ചാനൽ ആസ്വദിക്കാനുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സി സി ടി വി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ടി വി സന്ദർശിക്കുക നമസ്കാരം കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക